Hi, good day. Welcome to Math and English TV. In this video, you will learn about prime and composite numbers. Prime number is a number with only two factors, one and the number itself. Ang prime number, eto ay number na meron lamang dalawang factors, one at yung number mismo. Examples, 5, 7, 11. Ang mga ito ay meron lamang dalawang factors. Ang factors ng 5 ay 1 and 5. Dalawa lamang. 1 times 5 equals 5. Wala nang ibang numbers na pwede nating i-multiply na yung answer ay 5. Yung 7 naman, ang factors ay 1 and 7. 1 times 7 equals 7. Wala nang ibang numbers na pwede nating i-multiply na 7 yung product. Ganon din yung 11. Yung factors ay dalawa. 1 and 11. 1 times 11 equals 11. Tandaan, yung prime number ay meron lamang dalawang factors. 1 at yung number mismo. Composite number is a number with more than two factors. Ang composite number naman, ito yung number na merong higit sa dalawang factors. Ibig sabihin, kapag may tatlo, apat, lima, pataas na factors, ang tawag dyan ay composite number. Examples, 6, 9, and 10. Ang factors ng 6 ay apat. Ano yung numbers na kapag i-multiply natin? 6 ang product. 1 times 6. 1 times 6 equals 6. Ano pa? 2 times 3 equals 6. So, ang factors ng 6 ay 1, 2, 3, and 6. 4 ang kanyang factors. Kaya siya composite number. Ang factors naman ng 9 ay 1, 3, and 9. 1 times 9 equals 9. 3 times 3 equals 9. Ang factors ng 9 ay tatlo. 1, 3, and 9. Ang 10 naman ay merong apat na factors. 1, 2, 5, and 10. Eto lang yung numbers na kapag i-multiply natin, ang product ay 10. 1 times 10 equals 10. 2 times 5 equals 10. Tandaan, ang composite number ay merong factors na tatlo pataas. The smallest prime number is 2. It is the only even number that is prime. Ang pinakamababang prime number ay 2. Ang factors ng 2 ay 1 and 2. 1 times 2 equals 2. Dalawa lamang yung factor niya. Kaya siya prime number. Ang 2 ay nag-iisang prime number na even number. Kapag sinabi nating even number, ito yung number na divisible by 2. O pwedeng ma-divide ng 2, eksakto yung answer, walang remainder. 1 is neither a prime nor composite number. It is a special number. Ang 1, hindi siya prime number at hindi rin siya composite number. Special number siya. Dahil ang 1 ay meron lamang isang factor. At yan ay 1. 1 times 1 equals 1. Isa lang yung factor niya. Special number siya. Ngayon, tingnan natin ang table na ito. At sundin natin yung instructions. Yung first instruction, circle 1. Okay, isa-circle natin yung number 1. Next, cross out all multiples of 2 except 2. 
Okay, lagyan natin ng x ang lahat ng multiples ng 2 maliban sa 2. Para makuha ninyo ang multiples ng 2, mag-skip counting kayo by 2. 2, 4, 6, 8, 10, and so on. So, i-cross out na natin. Okay, next. Cross out all multiples of 3 except 3. Okay, lagyan naman natin ng x ang lahat ng multiples ng 3 maliban sa 3. Mag-skip counting tayo by 3. 3, 6, 9, 12, Twelve and so on. Okay, i-cross out natin. Yung ibang multiples ng 3, may x na. Kasi multiples din ng 2. Ayan. Next, cross out all multiples of 5 except 5. Okay, lahat ng multiples ng 5 ay nagtatapos sa 5 o sa 0. So, i-cross out natin yung nagtatapos sa 5 at nagtatapos sa 0. Okay, last. Cross out all multiples of 7 except 7. Okay, yan na lang yung natitirang multiples ng 7 na wala pang x. Kasi yung iba, multiples din ng 2, 3 at 5. Kaya, crossed out na. Ngayon, tingnan natin ang natitirang numbers. Ang natitirang numbers ay prime numbers. Eto lahat ang prime numbers from 1 to 100. Meron lamang 25 prime numbers from 1 to 100. At makakatulong sa inyo kung mamemorize ninyo itong mga prime numbers. Dahil kailangan natin yan kapag magsusolve tayo sa fractions. Sa pagkuha ng LCD or LCM at GCF. Ginagamit natin ang mga ito. Okay. Yung mga numbers naman na nilagyan natin ng X ay composite numbers. Ang mga ito ay may tatlo pataas na factors. Now, Let's answer the following questions. Number one, what is the largest two-digit composite number divisible by 46? Okay, para makuha ninyo yung answer, kunin ninyo yung multiples ng 46. Pwede ninyong i-multiply yung 46 sa counting numbers. Sa 1, 2, 3 pataas. Okay, 46 times 1 equals 46. 46 times 2 equals 92. 46 times 3 equals 138. Okay, yung tinatanong ay dalawang digit lamang na composite number na divisible by 46. So, dito yung answer ay 92. Ang 92 ang pinakamataas na number na mayroong dalawang digit lamang na pwedeng i-divide ng 46. Number 2. What is the prime number immediately after 50? Ano yung prime number na kaagad susunod sa 50? Ang answer ay 53. Number 3, what is the sum of all prime numbers between 30 and 60? Okay, ang prime numbers between 30 and 60 ay 31, 37, 41, 43, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 53 and 59. I-plus natin yan para makuha yung sum. Yung answer ay 311. Next question. What is the product of prime numbers immediately before and after 50? Okay. Ang prime number before 50 ay 47. At ang prime number right after 50 ay 53. Kukunin natin ang product, i-multiply natin. So, yung answer ay 2,491. Last question, how many prime numbers can be found between 60 to 
Ito ang mga prime numbers between 60 to 100. So, the answer is 8. Merong 8 prime numbers between 60 to 100.